。萧家，萧炎。纳兰家，纳兰嫣然。三年之约，我如约而至。今日解决掉以往的恩怨吧。当年你给我萧家的耻辱，今天，请还回来。我并不认为我当年做错了什么。我有权利选择自己的命运，或许在当时会有一些举止不当，但如时间倒退，我想我会依然如此。我是云兰宗的大长老云林，今日宗主尚未回来，三年之约便由老夫主持，此次比试亦待切磋，点到为止。各安天命。退婚，在斗气大陆上是一件极为耻辱的事情。而三年前，纳兰嫣然借云兰宗之势前往萧家强势退婚，使得萧家沦为加玛帝国最大的笑柄。萧炎为夺回尊严，愤然与纳兰嫣然定下三年之约。在三年的苦心修炼中，萧炎有得有失，内心逐渐成长。也对三年之约有了新的认知。今天，萧炎如约踏上云兰宗，这段往事即将画上一个完满的句号。切，就他还想娶纳兰师姐，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。也没想到这小子还真挺有勇气的，大话谁不会说？匹夫之勇吧。那便是萧家那小家伙，不是说是个不能存储斗气的废物吗？哼哼，看他那副气度，可不像是强装出来的。不知为何，这小家伙给我一种挺熟悉的感觉。嗯，你也有这样的感觉吗？哼，纳兰老家伙，那就是差点成为了纳兰家族女婿的萧家小子。似乎并不像传言中的废物、啊，这般气度与心性，在我所见过的年轻人中，可没有几个呀。年轻人，凡事留一些。不过，既然你这般要求，那就随你。生死各安天命。今日三年之约已至，你们以前的恩怨将会彻底结清。希望以后。一切纠葛可以。玄阶终极的斗技，修炼出武道界性的地步。哎，我修炼了近两年，也不过才四道啊！这刚开始，便是使用这种等级的斗技，恐怕是要速战速决呀、啊！那萧家的小子，可要倒霉喽！既然这样
，那边硬气。真认为他这么容易就败了，那也太小看云岚宗的栽培了吧。嗯、这小家伙不错呀，不过刚才的攻击看似凶猛，却并没有给纳兰嫣人造成多大的伤害。身法，嗯，看来这三年云云对他的培养很是尽力呀、啊。他体内的能量正在急速增加着，而且隐隐有着突破斗师界限的趋势。云岚宗的秘术果然不凡呐、啊。萧炎的小家伙也不是赶省油的灯啊，嗯，而且他手中这把大黑尺似乎也有些诡异。看他双脚落地时造成的气流。那尺子应该很有分量。刚刚尺子离手时，他的速度，甚至连斗气都瞬间变强了许多。嗯，我真的挺好奇的，这小家伙到底是凭借什么，能在三年内拖到废物的名头，还这么快就追上云岚宗重点培养的纳兰嫣然的？少爷，终于要展示真正的实力了！哇，那来师姐已经进入大斗师了。已经开始了吧？大师，好久不见！啊，各位朋友不必多礼。没想到家老法老两位也在，不过今日宗主不在，招呼不周，见谅见谅。丹王不必客气，不必客气。啊，嗯，这位是海波东，冰皇海波东。当年古河尚还在历练之时，便是久仰海老大名。今日一见，威风不减当年呐。嗯。那便是萧炎。呵呵，是啊
，只不过却并非废物。二星大斗士，这就是你的实力，来吧！出了斗气铠甲，哼，这下好玩了。大长老，这那小子的实力是有些出乎意料，不过与嫣然还是有着一些差距的。安静看着吧。不得不说，你现在的实力确实有资格让我证实，但也就仅此而已。他日能否统领云岚宗，就看这一战了。对我一无所知，我对你已经没有那所谓的仇恨了。虚伪，萧炎，这场约定你是赢不了我的。比试要结束了，把嫣然逼到这一步，这个萧家小子真的很强啊！这丫头竟然被逼到这一步了，终于使用底牌了吗？萧炎，顶胜负吧！
就是银星。将异火与别的火焰互相融合，这个家伙竟然能够做到这一步。炎萧，萧炎，萧炎，炎萧。三年之约如约而至，萧炎在对决中的表现出乎了所有人的意料，执念仿佛让纳兰嫣然冲昏了头脑，反而面对纳兰嫣然的疯狂攻击下的萧炎，却心如止水。三年的磨练让他懂得了什么才是真正的强大。这一击，萧炎并没有纳兰嫣然认为的仇。他只是对这三年苦修的一个交代，也是自己对这段成长所画上的一个完满的句号。
若是空中作战，定然没有萧炎那般灵活。大长老，现在事态有些出乎我们的掌控了。那个萧炎真的很强，俨然不能输，不然在这么多强者面前，云岚宗的脸往哪儿搁？那大长老的意思是，都皇阁下，葛叶，注意你的形象，你可是宗内执事。我，我是萧炎，是斗皇。睁眼睁眼。见一个出色的让我为之残忍与着迷的虚幻之人，然后再将他打破。当年我所看不起的废物，却能够真正的让我纳兰嫣然另眼相看。萧炎，当年的我，的确是因为你的实力而有所看低你。事实已经证明，我目光短浅。重来，我依然会去萧家退婚。退婚，我的婚姻不需要别人来做主。做主，做主，陪一个陌生人度过一生，我做不到。之后的我们不会有任何交集。你继续做你的云南宗少宗主，我会去继续做我的苦行修士。三年之约结束了。萧炎，还望看在云南宗的面上，让嫣然几分。事后我云南宗定会给你满意的酬谢。不简单呐！嗯，假以时日，此子必成大器。终于结束了你赢了。现在想来，当年去萧家退婚，我的方式的确不妥，所以，请日后代我与萧叔叔说一声抱歉。按照当年的约定，我纳兰嫣然本该为奴为婢，不过，为了宗门的名声，其实我不能如约了。反正我在你心中蛮不讲理的印象，也已经根深蒂固，那就。再让我任性一次吧！好，嫣然。我对收你为奴为婢，并没有太大兴趣，所以你也不必以此来保全云岚宗声誉。三年之约已经结束，你的失败。就当是为你当年的行为付出的一点代价吧
你也知道，这种纸面条约没多大的约束力。三年前说的话，今日我再重复一次。纳兰嫣然，日后你与我萧家，再无半分瓜葛。你我都自由了。好戏收场了，各回各家吧。小言，请留步，我云兰总有事需要你来验证一下。嗯、云林大长老，嫣然的确技不如人。嫣然，这并非是因为比试之事，你暂且退到一旁休息。难道那云灵因为比试输掉，还想将人家强留下不成？嗯，云灵素来重视云兰宗声誉，他可不敢做出这种蠢事来。我敢肯定，就是他，云灵长老。何事？你敢肯定吗？是他。小野，几个月前，我们云兰宗外门执事莫城被人所害一事，想必你应该知道吧？云林长老，此话何意啊？何意，你来说说莫城被杀时的情景。莫城被杀当天，我刚好陪少宗主去莫家祝寿。当时，我亲眼看到两名蒙面斗皇闯入寿宴，我和少宗主因为有事就提前离开了。但我还是亲眼看到，那个斩杀莫城的神秘斗皇所用的斗技，与萧炎刚刚击败少宗主所用的斗技极为相似。杀。莫城的那个神秘斗皇，就是萧炎。嗯，云灵长老，对于贵宗莫城执事的死，我的确略有耳闻。不过你们真的认为我有斗皇强者的实力，是不是有些太抬举在下了？嫣然。当日你也在场，虽然你并未见得对方容貌，可两者一些特殊的地方，你应该知道一点吧？大长老，我并不能辨别他的身份。我记得那神秘斗皇的斗技里，掺杂着一股极为恐怖的白色火焰。白色火焰。炼药师大会的时候，萧炎还真使用过一种白色火焰，我敢肯定，那是一种异火。果然还是留下了破绽。萧炎先前伪装成炎霄参加炼药师大会，在场的诸位应该都还记得，当时你就使用了一种威力极大的白色火焰，这个你没法狡辩了吧？天下间能够使用白色火焰的人多了去了，你不能说他们都是杀了莫城的凶手吧？云林长老还是不要随意乱讲的好。站住！脚掌在我身上，去与留，还轮不到你做主。在未查清是谁杀了莫城之前，你或许得留在云兰宗了。执法队，留下他！先死再说。
住他。三位斗王强者，原来族的实力果然恐怖。萧炎，若非心虚，何必急着走？诸位，按萧炎的表现，他是真的与莫城之死脱不了干系。他真是凶手，就必须为莫城之死付出代价。今日的举动，还请诸位理解。大长老，此时是否有些误会了？萧炎若真是杀了莫尘的凶手，我岂能和他交手那么久？待我们先把他留下，其他的等宗主回来再说。拿下他！三名斗王一起对付我，这也太看得起我了吧！家伙，看来有些麻烦了。这三个老家伙出手，就算是我也要被拖延上一阵。如果他拿不出击杀莫城时的那种实力，想必今日也只能留在云兰宗了。你不打算出手一下？毕竟萧炎也是炼药师工会的荣誉长老啊。呃，我代表的是整个加马帝国炼药师工会，若是直接出手帮萧炎。那会有损双方的关系，先看看吧，到时候我再私下找云宗主说情吧。在佛怒火莲与风之极落日耀的猛烈对碰下，萧炎赢得了三年之约的胜利。早已释然的萧炎，救下因失败而想要自尽的纳兰嫣然，结束了两人之间的所有纠葛。就当在场所有人认为这场比试就此结束时，云灵突然发声，派出云兰宗三名斗王长老。准备强势将萧炎留于此地。
海波都，他怎么出手了？哼，看来萧炎对海波东的诱惑很大呀，甚至大到能够让他甘愿出手阻拦云兰宗的地步。这个小家伙，真是让我越来越好奇了。海波东，啊，冰皇海波东，你竟然还活着！没事吧？你要再不出手，那就该有事了。护着你和三个斗王缠斗，会有些麻烦。别和他们硬缠，只要能够离开这里就行。云岚宗可不是省油的灯，幸好云云不在此处，不然想要让你离开，就彻底没有办法了。那就拜托海老了。海波东，当年一别，没想到今日还能见面。真是让人意外呀！云林，我也没想到你竟然成了云岚宗的首席大长老。当年的你，似乎不过是刚进入云岚宗的长老院而已。叙旧的话，还是日后再说。此事事关我云岚宗声誉，海波东，还望你不要随性出手，免得损了云岚宗与米特尔家族之间的关系。抱歉了。因为一些缘故，今日我必须保全萧炎。如果你能看在我的薄面上让他离去，日后我海波东不会忘记你这份人情。你知道这是绝对不可能的事。莫城作为我云岚宗之人，这些年对宗内的贡献也是所有人有目共睹。这种功臣若是死得这般不明不白，日后我云岚宗该如何服众？嗯、云岚宗执事听令。皆云岚勿阵结束了，云岚宗几个长老的融合斗技很是麻烦，海波东就一个人，难以将萧炎从云岚宗带走了。
。老师，刚才那是什么东西？好像是条尾巴。又是一种从未露面的底牌。这一小子难道真是杀死莫城的强者？小家伙，你醒了，竟然还藏着这一手。小家伙，饿了吧？嗯。帮我个忙，拦住他行吗？熟悉的感觉，你们缠住海波东，我来对付这头魔兽。既然不用担心那边的事情，那么接下来就让老夫来领教领教。是你的融合斗技强横，还是老夫的寒冰斗技更胜一筹？冯盾。嗯嗯
伤你们，但现在似乎没时间陪你们胡闹了。玄冰龙翔。斗师的实力能够伤到云灵，想必斗技等级不会低于地阶吧？夜火，斗王级别的宠物，现在又是地阶斗技。云兰宗弟子听令，接云烟赴日阵。连护宗大阵都用上了，云灵这次怕是被萧炎气疯了。
云莲，以你云兰宗大长老的身份，竟然对一个小辈动用护宗大阵，还不动！既然你执迷不悟，那就别怪老夫不念旧情。哎，为了一个莫城而已，与一名斗皇强者以及一名潜力恐怖的未来强者闹成这般，值得吗？不是为了莫城。他一个外门执事还没这么大能耐，倒是萧炎的厉害，让得云灵颜面大失。云灵是动了私心呐！下地狱去吧！可恶！我化冰镜。加马帝国的云兰宗，竟是这副德行！整个宗门上千人，竟然联手起来对付一个不到二十岁的少年，真是丢尽了当年云破天在大陆上为云兰宗打出来的脸呐！云兰宗出动三个斗王长老围困萧炎，白波东不再沉默。面对以全宗之力想要擒下自己的云兰宗，萧炎的底牌不断亮出，让观战的加马帝国强者们震惊不已。当震怒的云灵使出云兰宗的护宗大阵，想要将萧炎直接抹杀之时，暗中的保护主终于显露身影。加马帝国的人，谁规定的？不是加马人就不能进入这个国家了？果然是大陆上来的强者，以他的势力，怎么可能接触到这个层面？事情发展到这一步，云灵也该小心的思量一下这其中的得失了。这位朋友。今日是我云兰宗宗内之事，还请不要插手。事后我云兰宗定会将阁下视为上宾。虽然我云兰宗已有多年未踏足帝国之外，可对于来到加马帝国的大陆强者，却是一直持着欢迎态度。<笑>你倒是挺会说话，不过可惜了，老夫受人之命，萧炎这个小家伙。今日我却是要毫发无损的将他带走。是他。当时他对你并无杀意，现在看来，他明显有帮着你的意思。朋友，虽然不知道你究竟是何人，不过这般得罪我云兰宗，可并不是什么明智之举。<笑>云兰宗很了不起，虽在加马帝国有几分重量，可在斗气大陆上也不过只是二流势力而已。没想到云兰宗竟然培养出了你们这些井底之蛙！哼，当年云破天费尽千辛万苦打平的名声，恐怕是要败在你们手上了。哼，不管你是何方势力，你们真当我云兰宗是摆设吗？今日若不留下萧炎……云灵还如何协助宗主管理宗门？
如果当年没有。小姐要护的人，谁敢伤这一根汗毛？几分能耐，难怪如此猖狂。是嫌活着累，老夫可以帮你一把。<笑>
南宗宗主云山，看这气势，是真的突破了斗皇掌臂，进入了斗宗级别。斗宗强者，看来这下真的是遇到麻烦了。我是个有始有终的人，今日就算云山真的要阻拦，我也会尽力将你带下云岚山。海老，多谢了。今日之主，笑颜谨记于心。云灵，给我个解释吧。啊，弟子知道，老宗主曾说过，若非极为重大之事，不能打扰您的进修。可是老宗主，您再不出来，云兰宗就要让人给毁了。云韵呢？宗主外出，还没归来。这么多年来，我云兰宗还是第一次被人破坏成这样。简略说说事情吧，老宗主。今日之事，全部都是由萧炎所引起。前些时间，我从外门指使莫城被杀，此子嫌疑最大，我们也并无恶意，只想与其商讨，暂时请他留下查清真相。若是冤枉了他，云灵定会向他赔礼道歉。可他却仗着背后的势力撑腰，丝毫不把我们放在眼里，竟然直接大打出手。如今宗主不在。我也只能冒着打扰老宗主的风险，将您请出来了。连嘉行天法马，你们两个老家伙都过来了。哼！还有海波东，我以为当年你已经被美杜莎女王给击杀了。我也以为你这老家伙已经死了。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主，气度倒是不错，不过实力便是弱了一些。先前云灵所说，你并没有什么反驳的吧？既然云山宗主相信的话，又何必再多此一问？云灵的话我信一半，他的性子我了解。不过，不管此事究竟谁对谁错，可将我云兰宗弄成这般模样。这声誉必须要挽回。没想到这云兰宗也出了一个斗宗强者，可惜，比起当年的云破天，似乎还是差了不少啊。你是大陆上的强者，不知是哪方势力。虽说我闭关已久，可对于大陆上的势力，倒也略知一二。这可不能透露，不过再次提醒你一声。莫要以为成为斗宗强者便能为所欲为，这个小家伙，奉劝你最好不要妄动。在这大陆上，有能力毁灭你云兰宗的，并不少。这是威胁，你可以这么认为，不要怀疑我这话的真实性。你们一起吧，云兰宗这么多代积累的声誉，不能断送在我手上。
。不过，若是你们能从我手中离开，今日之事也就一笔勾销了。别问关于我的事，日后时机到了就会知道。带着那些大蛇，快走！太老。宗啊，海波东和灵影联手，能否打得过云山？很难输了。你需要为自己的莽撞付出一点代价。老家伙，刚才打得爽了吧？啊啊啊、他不是在禁忌中失败了吗？赴日阵被灵影轻松化解后，不甘失败的云灵请出了云岚宗的最后底牌——老宗主云山。由于等级的悬殊，海波东与灵影就算是联手，也没能占得半点优势，双双落败。就在云山强行擒拿萧炎之际，美杜莎女王突然出现。
，你便是那条古怪的大蛇。难怪我总是觉得有些异样。你也突破了斗皇的壁障，进入了斗宗级别。我还真是挺诧异，以你的性子，竟然会帮一个人类。他的生死我倒是不在意。你若是不动吞天蟒，我也就不会出来。既然你出来了，有何打算？带他走。<笑>老宗主，让小野就这么走了，必定有损于兰宗的声誉啊！我操！今日你们大闹云岚宗之事，老夫可以不追根究底。不过我希望这是唯一一次。如果日后再是如此，就算有美杜莎女王护着你，老夫也绝不善罢甘休。云山宗主放心，这地方来一次就够了。走吧。抱歉，让诸位看了一出由小辈所引起的闹剧。今日之事就这么结束吧。云山宗主说笑了，那我等也不多打扰了，告辞。老宗主，我们就这么放萧炎走了？那你还想怎么办？那美杜莎女王，即使是我都没有把握打败的，再加上对方还有两名斗皇强者。要将萧炎留下，那要付出多大代价？莫城之死绝对与他脱不了干系。既然他不可留在云岚宗，或许可以去乌坦城的萧家，将他父亲请来。嗯，他是乌坦城萧家之子。嗯，难道这么巧吗？萧。烟。是，是宗主，宗主回来了，我回来了，回来了，宗主回来了。是说说发生什么事了？后面那两个跟着不累吗？太老，您现在有何打算？那茯苓子丹，至今为止药材都还未凑齐。既然你已经顺利离开了云岚宗，我也就不再继续跟着你了。至于那茯苓子丹，你日后托人送到帝都即可。我一直在米特尔家族，如有需要帮忙的地方，可以随时来找我。今日您的帮助，萧炎铭记在心。日后海老若是有什么需要人手之事。小子定当鼎力相助。萧炎，不管你们是什么关系。
对他要多一份戒备。这女人可不是什么善类。小家伙，这次干得不错，有魄力。老先生谬赞了，小子也是因为有你们几位撑腰，才敢这般行事。<笑>你的脾气倒是对我的胃口。我的任务完成了，也该回去了。斗气大陆很大，你必须尽快变强，否则就连选择自己喜欢之人的权利也没有啊。日后。就会知道我这话的意思了。多谢老先生告诫。告别完了吧？多谢美杜莎女王的出手相助。东西何时才能给我？你能炼制融灵丹，那便是有资格与我说话。若是真不能的话，我不介意就在这里把你。你不会是把吞天蟒的灵魂给同化了吧？作为交换，那小家伙三天不能出现。我也非常需要融灵丹，但炼制它是件极为繁琐、耗神之事。你若真要杀我，恐怕吞天蟒的灵魂也会瞬间反扑吧。哼，你倒是有着几分聪明。说说你的条件吧。三年时间，我无论如何都会把融灵丹炼制出来。只希望女王陛下，在小子有困难之时能出手相救。保护你三年，还不如冒着被吞天蟒压制的风险杀了。勇气可嘉，我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出融灵丹，就别怪本王心狠了。接下来你打算去哪儿？我想先回乌坦城一趟，之后或许得离开加马帝国一段时间。随便你吧。你现在的时间应该并不急吧？在回乌坦城的途中，给我寻找一下炼制融灵丹的药材。雪儿，三年之约终于了结，你在迦南许愿可还好吗？不过以这妮子的容貌与气质，恐怕那追求者也不会少吧。等我。我建议女王进城前最好能把容貌遮住，不然定会引来一些不必要的麻烦。萧炎，今日的羞辱，必让你萧家付出血的代价。
，应该不会有荣林丹所需要的药材。那那些都听女王陛下的。陛下，您和吞天蟒交易的三天时间已到。本王与吞天蟒商议好了，延长了控制身体的时间。没想到荣灵丹所需的药材如此罕见，连续走了好几个城市的炼药师分会和拍卖场，都没能找到益处。你最好有药材的消息。这双看上去不错。哎呦呦，小伙子夫妻真好啊，又如此美人娇心。你看这身段，一看就是好生养的。哎，别乱讲话，在下只是他的一个小跟班，切记别再说错话了。马帝国仅此一双，只有像您这样独一无二的强者才配得上啊！哎，来来来来，大人这边歇息，奴婢这就为您将鞋子取来。这么凶悍的女人，谁敢要？亲爱的，你对人家可真好！哇，这家店鞋子的种类好多呀！这家店铺都是你的了，这两位，我说的对不对呀、啊？对对，大人您说的对极了，随便挑，随便选，这里我说了算。亲爱的，你太威武了。嗯，哎，真难看，一点都不适合我。都没有人家喜欢的，看了都讨厌。
这双鞋子穿上挺好看的，挺适合你。嗯，我要这双。脱下来，这鞋子我看上了。这位小姐，君子不夺人所好，你这样似乎不太好吧？哼，小子，我看你说腻了吧？小伙子，我看就算了吧。哼。就是萧家族长肖战，正是。我找的就是你。有意思。美杜莎的出现使萧炎顺利离开云岚宗，在拜别海波东和灵隐后。萧炎与美杜莎女王达成了一年的约定，在返回乌坦城的途中，美杜莎逼迫萧炎寻找熔灵丹药材以及尝试各种新鲜之物时，萧家却迎来了云灵的残忍报复。
戏，一炷香的功夫，只要你还能站起来，我就放过你的族人。张长老，看好小辈。萧炎和云兰宗纳兰嫣然的三年之约，你们听说了吗
，应该说是萧炎大闹云兰宗吧。这么大的事儿谁不知道啊？看萧炎现在的实力，配上那个拿蓝嫣然，绰绰有余啊。<笑>哎，那后来呢？据说萧炎赢了后，云兰宗挂不住面子，还想将其留下。这萧炎年纪虽小，背后的强者可不少。不仅出现两个斗皇强者帮他，就连蛇人族的美杜莎女王也现身了。哟，美杜莎女王！据可靠消息啊，那萧炎还是这次炼药师大会的冠军啊。炼药师大会的冠军不是叫炎萧吗？炎萧，萧炎，倒过来读不就是了？哦，<笑>来来来来，喝！这家伙可不得了，小小年纪竟干出如此惊天动地之事。日后还得了、啊？你现在也是个名人了呀、嗯！走吧，去炼药师分会，看看有没有我们所需的药材。萧家这次可是露脸了，有了这么个恐怖的一塌糊涂的族人，日后还有谁敢对萧家不敬啊？嗯，那可不一定啊！听说萧家这两天可遇上了大麻烦。哦，萧家出什么事了？呃，呃，这小的也不是很清楚啊。只是听说前两天萧家爆发了激烈的战斗，随后萧家便谢绝任何外科侵入了。萧家现在如何？呃，这之后的事情小的就不知道了。多谢了。嗯。哎。这人怎么这么凶啊？是啊。哎，他背后的武器倒是有些奇怪。武器？尺子？他就是萧炎。不能再停留了，我得立刻回乌坦城。先去炼药师分会，那里可能会有我需要的药材。我现在就要回乌坦城，家里可能出了些事情。本王要寻找药材。想要荣灵丹，就别给我摆什么女王架子。先前敬你是看在你帮我脱困的份上。如果在这般胡搅蛮缠不讲理，休怪我不给你留什么情面了。走。三年之约，原本只是嫣然与萧炎的义气之争。没想到却让云岚宗颜面大损，还惊动了老师。弟子实在有愧。为师的闭关已经顺利结束，勿碍。此件事情，弟子本该在场，但就是在回城途中，意外与一股似乎突破斗皇壁障的威压擦肩而过。这股威压有股强烈的死亡气息。他正是从老师闭关的方向出现，所以弟子十分担心，便改变行程去调查究竟。可否查到线索？就在弟子追赶之时，察觉到了老师苏醒的气息。嗯，为师知道了，下去吧。弟子告退。中正巧遇到，我就随意戏弄了小妮子一番，还真是有趣。看样子您的任务一帆风顺呢。手到擒来的小事，你云兰宗的大长老的手段我倒是挺喜欢的，不过脑子却……<笑>怪不得云兰宗会被一个小子搞得这么狼狈。<笑>大长老，我劝你们今天就将这协议签了吧。奥巴巴，你真当我们萧家是你捏的不成？你用这么低的价格就想收购我们的风势，你怎么不去抢？萧家这两年利润也吃得够多了，现在也该吐出来了。
答应我一件事吗？不能。代价是一株炼制熔灵丹所需要的药材。你有？法令魔真果，本是留着我自己用。什么事？今天，听我的。萧家这两年从未抢过你们方氏的生意，还经常帮你们维护。现在倒好，趁我们萧家落魄，进来趁火打劫，良心真是被告知了。废话少说，没了肖战，我看你拿什么资格跟我们拼？你们如此相逼，就不怕少族长回来吗？只要他回来，那就等着接受最疯狂的报复吧。我倒是希望那小子回来。我的学生就是当初给加列家族炼制疗伤药的柳席，当年萧炎害死我学生，今日就让你们萧家人来陪葬吧。杀了他们，一个都不留。这，抱歉，回来迟了。萧炎，真的是你？你不是说萧炎已经被云安族班主击杀了吗？萧炎真的是萧炎！给我解释一下吧。呃呃，几年不见，萧炎侄儿气度是越来越不凡了，当真是虎父无犬子。哎，呃呃，我我们是听说萧家遇到了一些麻烦，所以特地来看看有没有能帮忙之处啊？是吗？哎，萧炎侄儿，今日之事的确是误会。哎，来日我定然会亲自登门谢罪。啊，对了，我做的有事便告辞了啊。走走，快你们给我站住！萧家如今元气大伤，一个毛头小子就把你们吓成这般模样。后还有何脸面在乌坦场立足？小心，那炼药师有着六星大道师的实力。萧炎，今天就要你为柳席偿命！怎么回事？难道是被毒杀女王？快走！快走！哎呀，快走！啊啊啊啊啊、少族长，以前是我们几个老家伙过分了。大长老，还是叫我萧炎吧。这少族长我可是当不起。我小时候也挺不讨人喜欢的，事情已经过去了。其他族人呢？我事先已经把大量族人转移到后山安全的地方了。那父亲呢？是在保护那些族人吗？不用担心，没事了。尸骨无存，一个没留。那株巴林魔真果是我的了。嗯，大长老，我们去后山吧，告诉父亲和族人，萧家安全了。怎么了？族长他并不在后山。什么意思？事情得从那天晚上开始说起。
这些人根本接不下他们一招。若不是族长拼死引开那三名神秘强者，萧家可能真的就不在了。啊、查出那三个黑衣人的身份了吗？这枚玉片是萧家祖宗所留。每一任萧家族长都会在上面留下一点灵魂力量，只要人活着，灵魂光点就还在。从光点的强度来看，族长应该暂时还活着，但生命危在旦夕呀、啊。凭他能找到父亲的位置吗？我倒是感应到这里残留的能量痕迹，啊、应该是云岚宗那个首席长老的。为了报复萧炎，隐藏真实面目的云灵前往萧家进行残忍的杀戮与破坏。肖战为了保全族人，拼死将云灵等人引开，生死不明。萧家之变，让乌坦城其他势力虎视眈眈。危机之下，萧炎及时出现，化解危险；而罪魁祸首云灵，萧炎将与他不死不灭。此事我得汇报给老宗主，你们先回去吧。是。宗主，这几日，你与云雷、云胜为何离宗？宗主，我我们只是有点私事，外出而已。那三名神秘人来自云岚宗。云宁抓走父亲，将我萧家破坏残杀成这样，必须得让云宁那老匹夫偿命，救回父亲。没错，族长是为救我们大家才被云岚宗抓走的，我们不惜一切代价也要把他给救回来。对，报仇！救主，把他救回来！救主！救主！想必这个云灵在云岚宗的地位不低吧？云岚宗，首席大长老。果然呢、啊，先前少族长大战云岚宗，因三年之约的缘故，云岚宗对你也并不是极其记恨。但如果这次将这位大长老给杀了，那我们萧家与云岚宗，则彻底无解了呀！大长老的意思。是要我不管父亲的生死吗？我是亲眼看着萧家从帝都搬到这乌坦城，一步步走到今天。虽然之前我对族长的态度有诸多不妥之处，但他为我们萧家倾注的心血，我最清楚。族长他拼死引开云灵，正是为了保全我们萧家，让萧家的血脉可以继续传承下去。我说这些，并非是阻止您去解救族长，只是无论如何，我都要救回父亲，即使代价是与云岚宗为敌。那萧家。大长老说的没错，萧家是父亲以及爷爷的心血，我不会让他凋零。现在的萧家能不能听我安排？能。为少族长之命是从。好。我打算
，将萧家千里无坦诚。啊，千里无坦诚。可是这两天呀，父亲失踪之事与云兰宗难逃干系。云兰宗势大，我萧家便是要任他欺凌不成？这事传出去，岂不是要被人指着鼻子嘲笑我们没骨气？对，是的，是的，对对。救援族长对抗云兰宗，还是跟乌龟一般，缩在乌坦城，任人戳着脊梁骨唾弃。你们要选择什么？告诉我。周族长，萧家可没有乌龟。对，云兰宗又如何？我萧家并未招惹过他们，他们却差点让我们惨遭灭族之灾。周族长，周族长，周族长，周族长。长，日后我们与云兰宗的关系恐怕将会急遭，所以我们必须做好万全的准备。也请大家相信我。有我萧炎在，萧家就绝不会衰败。我打算将族人秘密分派出乌坦城，让大家各自前往帝国东部。大长老，你负责整理萧家的一切事务，所有财物能带走的全部带走。是。事不宜迟，现在就开始动身。族中家眷及没有战斗力的小辈先行，沿途护送至集合地。奥巴家族趁我萧家有难前来打劫。我们必须让他们付出代价，将我们被抢走的方式通通夺回。萧家的，萧家的，那是萧家的萧炎，他回来了。这次奥巴家族可要倒大霉了。近两日，我会带人从奥巴家的残余势力中不断夺回本属于萧家的方式，借此引开城内视线，将大型物资运送离开。帝国东部临近塔格尔沙漠，云兰宗的势力相对薄弱一些。萧鼎和萧丽两位兄长，在石墨城的势力也急速扩大，这样便尽可能免除云兰宗对萧家的威胁。但十几座方式会让米特尔拍卖场打理，其中的利润与他们分成。以我和米特尔家族的关系，倒不用担心他们会泄露我们的行踪。少族长，少族长，少族长，少族长，少族长。从奥巴家夺回的功法、斗技、财物等，已彻底整顿完毕。嗯，诸位，你们也开始分散离开乌坦城，去集合地会合，结伴去石墨城。到了那里，我们萧家会有新的开始。少族长，那您呢？那老家伙的账，该算算了。啊少族长，我们在石墨城等您。我们在石墨城等您。此次再上云兰宗，目的很直接，救父亲出云岭。双方再没有半点调和的余地。我说过，生死关头我会救你。其他时候，给我安静点。他又不是你的亲人，这么关心他做什么？放心吧，你死不了。多谢了，生死关头助我一把就够了。你就逞能吧，有云山在，想要动云林，哪有那么容易？或许吧。这算是自投罗网，还是有着匹敌云山的自信？嗯，那小子，看他的路线好像是云兰宗。去看看，这次或许有些麻烦了。
，让尹卫集合。召集尹卫，海老，为了一个萧炎便暴露尹卫，会不会有些不妥呀？宗主，萧炎害我云兰宗声誉大损，若是这般轻易放过他，那日后岂不是谁都能在我云兰宗脸上踩几脚？三年之约已经结束了，你这般私自带人前去萧家，无疑是让人说我云兰宗气量小。日后，谁还会信服于我们？可是他与莫城之死难逃关系，就算将他……别以为我不清楚，这次行动更多是你私人怨恨。他一个莫城。和你的关系可没好到那个地步。按照宗门规矩，现在韵儿才是宗主，你不用看我。宗主，大长老也是为宗门着想，况且此次去乌坦城也并未给萧家造成多大伤亡，仅仅破坏了一些房屋建筑而已。萧<笑>家也认不出我们的身份，此事就装聋作哑过去了吧。萧炎可不是蠢货。他迟早会怀疑到云兰宗头上来。前几日的闹剧，你们还没玩够。云灵，给我滚出来！去看看，快走！怎么回事？怎么回事？萧炎，他怎么又来了？萧炎，你当真是找死不成？老家伙，把我父亲交出来，不然就算今天云山护着你，一定要绝你性命！好大的口气！老夫正好在找你，今日你就永远留在云兰宗吧。云灵，住嘴！云池，耀炎。恐怕还是叫你云兰宗宗主云韵比较好吧。你没想到，嫣然口中说的萧炎，竟然会是你。韵、哦、儿，你与萧炎相识？嗯，有过几面之缘，不过他也是掩去了真实姓名。云韵大人贵为云兰宗的宗主，我一介无名小子。又怎可能与他相识？我认识的那人叫云芝，并非云韵。萧炎，你还真当我云兰宗好欺负不成？虽说你有美杜莎女王撑腰，可老夫依然要奉劝你：凡事留一线。想要找阮世子你，你可是找错地方了。云山宗主，我为何来云南宗？恐怕你得问云灵大长老吧。云灵对萧家造成的一切损害，我云兰宗赔偿便是。好了，如果你是为了这事而来，现在可以走了。<笑>云山，我敬你是前辈，方才这般客气说话。云灵他差点害得我萧家被灭了满门。轻描淡写的一句赔偿便能抵消，这事的确是云灵做的过分了。你想要如何补偿？补偿？你个混蛋，就知道补偿！云灵将我父亲打成重伤后，将其从萧家追杀出去，至今生死未卜。你们今天不给我一个交代，就是拼了这条命，我也要让你们云兰宗元气大伤！你父亲。云林可并未说过他伤过你父亲，那你的意思，是我们萧家上下亲眼所见的事实，是你也不成？这笔账，我不找你云兰宗算，该找谁算？你说啊！
给我把事情说清楚，否则我有权让你交出大长老的职位。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯今日交不出我父亲，那便回了这里吧。萧炎，给我点时间调查清楚。如果真如云林所说，我可以派人帮你找寻你父亲。纵然云林有错在先，云兰宗自会处置。哪轮到你一介小辈在这里如此放肆？这就是云兰宗真正的嘴脸。今日云林的老命，我要了。玉兰宗，是你们逼我的。两种异火相融。凭借自己的实力与威信，当仁不让，成为萧家新的领导者。惩戒了趁萧家遭难前来打劫的奥巴家族后，萧炎让族人们离开乌坦城，前往石墨城避祸。而萧炎为救回父亲，独自再上云岚宗诛杀恶徒云灵，没想到却发现云岚宗宗主云韵竟是云芝。可这也无法阻止萧炎和云岚宗即将到来的大战。
。云兰宗举全宗之力抓捕一个大斗师，你竟然还要动手，是不是太过丢脸了？美杜莎女王，莫要以为老夫怕了你，我只是不想与你起冲突而已。希望你不要多管闲事，否则。我云兰宗也不是任人随意踩在头上的。如果你有这兴趣，我倒是很乐意陪你试试手。自从掌控这具身体以来，我倒是还没动过全力呢。韵儿，阻止萧炎融合一火。可是，韵儿，你在干什么？萧炎手中的东西太过可怕，若是让他释放出来。这山峰都得被他全部轰掉，让那小子在云兰宗如此撒野，你如何对得住这宗主之位？是，老师。即使没有我动手，萧炎也绝不可能顺利将异火融合。我只负责拖住你而已，至于他能不能成功，不关我的事。小爷，你知道我并不想伤你，有事我们可以坐下来谈。能不能不要把事情弄得这么僵？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，而云山也是无动于衷，我能怎么办？可云兰宗弟子是无辜的，你何苦牵扯于他们？云宁闯入我萧家时，又何曾想过？因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀。难道他们不是无辜的吗？你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来，我们再谈吧。不过你手中那东西实在太恐怖了，我不能再让你继续凝聚下去了。我不是云林，我不会伤害无辜的人。抱歉。这家伙果然还是弄出来了。云兰宗要损失惨重了。啊！云儿，还不快动手！这家伙竟然还留有这手。魔兽山脉相视一场，哟，萧炎，住手吧！
是萧炎施展出来的。每次见面，这个年轻人都会让我们大吃一惊。萧炎如今所展现出的隐藏潜力，已经不比云岚宗这个庞然大物差多少了。也就是说，即使为了萧炎得罪云岚宗，也并非是完全不划算的。还是海波东眼光毒辣呀！今天真的闹大了。萧炎就算没被佛怒火炼的余波震死，云山也绝不可能放他离开。更何况还有一个云玉。小家伙，这次可真是莽撞啊！看来萧炎这个小家伙，对云岚宗的弟子们留手了。这么多年来，你还是第一个将我云岚宗破坏成这般模样的人，我真是低估了你啊！啊，去请古河长老出手救治一下，看能否保住他的性命。是。萧炎毁我宗门，杀我长老，宗门耻辱，必须以血洗刷。既然你敢强行击杀云灵，那么自然也就该有留下的打算。今天，就算美杜莎护着你，老夫也要将你永远留在云岚宗。感知不错，不过仅此而已。留下吧。杀！你的对手在这里。
子又留在这里了。老四，对不住了。小家伙，你已经做得很不错了。能将云兰宗逼成这番模样，也是大大出乎我的意料啊！接下来便交给为师吧。山宗主不过如此。今日我要离去，你云兰宗还没那实力将我拦下。倒还真的是小看了你，没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。不过，我想这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。哼，凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。
对强大的云岚宗硝炎孤注一掷，融合佛怒火莲与其对抗。在萧炎犹豫不愿伤害无辜的云岚宗弟子之时，却反遭云灵的偷袭。愤怒的萧炎最终引爆佛怒火莲，爆炸威力席卷整个云岚宗。这让云山恼羞成怒，不仅对萧炎下达追杀令，更是亲自动手要将其击杀。关键时刻，沉睡中的药老苏醒。级别才能进入的。虽然你是这儿唯一一个能够与生死门产生共鸣的人，可此时进入太过危险。那里是云岚宗历代宗主的安眠之所，嫣然身为云岚宗之人，想必会受到他们护佑的。老师，答应我吧，我现在的状态并不适合继续安静修炼了。生死门。本是云岚宗宗主接班人成为宗主前的最后一道考验。不过你既然执意要进去，那时候我便与你师祖商量一下吧。早点接触生死门，对你的好处也确实不小。加玛帝国恐怕是要重新洗牌了。此时的萧炎恐怕也有斗宗的实力了吧？要知道
当年云山还是斗皇时，便是凭借这一招，击杀了出云帝国两名同等级的强者呀。不知你们是否发现？萧炎实力大涨后，所使用的异火仅仅是那种森白色的，并非是之前常用的青色火焰。嗯，而且萧炎操控的白色火焰的手法，也比先前不知高明了多少。这家伙真是让人琢磨不透。云山今日要留下萧炎是有些难度的，而且在那边。还有个不逊于萧炎的美杜莎女王虎视眈眈，若他真与萧炎联手，就算是现在的云山，也唯有暂避锋芒。哎，希望别搞出什么伤亡吧，不然的话，那对加马帝国可是大损失啊。云兰宗宗主也不过如此。此时的你，的确很强，但我就不信你能一直将这股力量维持下去。透支的力量，总会付出代价的。上了。嗯触及到了那个层次。但光凭云山就想要对我造成威胁，还是有些异想天开。日后能够成为斗宗的强者，顺利逃脱，然后背负着对云岚宗的仇恨，逐渐成长，最后再来颠覆我云岚宗。
级别的云岭，凭借着云烟富士阵，将海波东都逼得不得不凝重对待。而如今，这主阵之人可是拥有斗宗实力的云山。云山很强，而且云南宗的法阵也很是麻烦。现在的我们，并不能正面击败他。毕竟您才刚刚恢复，出来的时间也不能支撑太久。嗯，今日的确不便与他应聘。虽然那美杜莎女王看似在助你，可若是要他与你联手，他定然不肯。一个斗宗强者的临死反扑，非同小可。先撤吧。日后为师一定帮你讨回公道。此次离开，或许就得好长时间才会回到加马帝国了。云南宗，下次再回到加马帝国，父亲的失踪，家族被迫迁移的耻辱，便由弟子自己解决吧。哈哈哈哈，有这般豪气，那自然是好。真认为？云兰宗屹立加马帝国这么多年，是靠的虚名不成？想走，哪有这般容易？先前便说过，我若是要离开，你云兰宗无人能阻拦于我。呃绝后患，云山不会放任对云岚宗有着巨大威胁的萧炎离开。苏醒后的药老附身萧炎，与云山的斗宗之战毁天灭地
。云山判断出萧炎猛增的这股神秘力量无法持续太久，而全力阻拦。面对集合全宗力量也要留下自己的云山，萧炎与药老合作，一朵佛怒火莲再次绽放。既然你想留，那便再试试这火莲的味道。近距离的爆炸，若是换成我们，恐怕已经奄奄一息了。我还以为萧炎不能再使用了青色火焰了，原来是留着当后手。哼，年轻人要懂得抓住机会啊。人身上的能量好像随着时间推移越来越弱了。那混蛋，你既然要杀我，那我也不会让你好过。四爷。你也想对我动手？我是云兰宗宗主，云兰宗的声誉我必须维护。而且云山是我的老师，我不可能看着你伤害他的。你认为今日若是我落在他的手中，能有活命的机会？对不起，我作为宗主。无论如何，都必须时刻维护宗门的声誉。我不可能看着云兰宗的名声被你终结。或许在你心中，我与云兰宗比起来，根本就是微不足道的吧。小心！小心！结束了，萧炎。云山，啊！以你的身份竟然出手偷袭，你也好意思？快杀了萧炎，趁他现在实力锐减，快杀了他！云儿，若是放他离去，日后云兰宗恐怕真的会毁在他手中。所以，即使背负骂名，也必须在今日将萧炎击杀。不管你是云之还是云韵，日后我们再也没有任何关系。这东西还给你。云儿，还不动手？你在等什么？云山，今日这一场。我萧炎铭记在心，日后定要十倍偿还。
听蓝宗政委指示，长老听令，立刻带队追击萧炎。他体内有我留下的特殊印记，不可能逃脱。抓住他，死活不论。是。我以云兰宗第八代宗主之命宣布，从此之后，将之列入云兰宗追杀名单。死命，至死不休。这两次使用佛怒火莲，负担实在是太大了。若非是你给我服用的七幻清灵仙药力甚佳，恐怕我又得沉睡了。这次的确是弟子莽撞了。我知道，你这孩子对家人很是在意，不然以你的性子，定然不会这般莽撞的闯上云兰宗。不过这次你也无需太过担心我。人这一生总会为了心中的一些东西，拼了命的去追寻或者守护点什么。这个心中的东西就是情，有了感情才能称作真正的人。谢谢老师，<笑>我们之间还用讲什么感谢吗？不过当务之急是要尽快离开云兰宗的势力范围。先前云山那一击，在你体内留下了一块能量印记。现在的我灵魂能量消耗过多，无法再像以前那样帮你，只能尽量抑制印记散发出的波动，避免云山感应到你。既然这样，我们还是希望魔兽山脉躲避吧。若不将这身伤心养好，恐怕连逃都成了问题。<笑>虽然你这次受伤挺重，不过既然为师已经苏醒，自然会让你以最快的速度恢复。嗯小家伙，轮到你掌控身体了。我还没好好谢谢你呢，之前真的是帮了我大忙。不过，也是让你吃了不少的苦头。还是你这个小家伙可爱啊，可不像那个凶女人，先前的打仗竟然一直袖手旁观。有人过来了。现在的你不易与人动手，你的气息犹浮不定，实力似乎有着提升之状。看来这段时间的大战对你好处不小，赶紧找个地方疗伤静养，不要浪费这提升实力的时机。我能感应到东南北三面皆有云兰宗的搜寻队伍，所以我们只能从西面离开，小心上方闪掠的身影。那些家伙大多是云兰宗的长老，遇上他们可就麻烦了。云兰宗，云山，我们的梁子看来是彻底结下了。希望日后你们不要后悔。此次叫诸位过来的原因，想必大家都已经知道了。云山敢在我们之前成功晋级了斗宗，他所展现出的实力，揣摩都跟法老也是有目共睹。简单来说，就是加马帝国与云兰宗的天平已经失衡，以现在加马皇室的实力，已经无法压制云山了。追击的这么靠前，是不是有些心急了？萧炎那家伙连老宗主都可以重伤，我们这些小辈……你慌什么？那小子同样被我们老宗主所伤。他老人家交代过，萧炎的力量并不属于自己
，现在正是取他性命的绝佳之机。老宗主还说，所有参与击杀萧炎的弟子，都将会被破格晋升为执事，并且还能自由选择一本玄阶高级功法以及斗技。啊！是魔兽，准备结阵。这里倒是个绝妙之处，在雾气的遮掩下，就算有人在上面飞过，也很难瞧出端倪。小心，里面有东西。心吧，吞天蟒可是上古异兽，一般的魔兽嗅到它的气味便会心生恐惧，更何况现在的吞天蟒也有着斗王级别的实力。怪不得，按理说，现在的我已经进入魔兽山脉的深处了，可却并没有遇见任何魔兽的阻拦。原来是托了这小家伙的福啊。嗯，不过那些来追寻你的云岚宗队伍，则是没有这般好运喽。这小吞天蟒已经把这片领地的首领给驯服了，不愧是上古异兽啊！啊，还好有你这小家伙在，不然以我现在的状态，说不定就栽在这儿了。才使用了几下紫云翼而已，体内便翻腾成这样。可能要先睡一下了。现在可不是休息的时候了。
你先压制一下紊乱的体内，我来炼制一点给你治疗内伤的丹药，必须让你以最快的速度恢复，不然实在太危险了。小子存了不少药材，老师所言不假。我现在受伤不轻，体内的局势紊乱，但现在体内气血上浮不定，的确是实力提升的先奏。一会儿把他服下，这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，你根本没有完全吸收。反而是更多的药力沉淀在了体内，这般淤积下去对身体并不好。这丹药被我掺杂了古灵冷火，老师，或许还是会有些你回来了，不过真好。体内淤积的药力蒸发出来，这一次你便借机吸收吧。至于实力能提升多少，便看你自己的造化了。我这段时间不在，你体内出了不少毛病，那落毒也是个狠东西。等你先将伤养好后，我再想办法帮你解决吧。云雷长老，据前方师兄们回报，萧炎已经进入了魔兽山脉深处，那里高阶魔兽众多，我们的人损失惨重。一群魔兽何足畏惧？飞行部队随时听从我等的指令。紧逼的云山，萧炎决定发动最后的反击，而云韵的突然出现，却让萧炎遭受云山的致命偷袭。无奈之下，萧炎逃往魔兽山脉，并受到云岚宗的全面搜捕。幸好吞天蟒凭借其上古异兽的血脉，为萧炎在魔兽山脉寻得一处休养之地，而萧炎也正因之前的大战。迎来了晋级的契机。嗯，这小家伙体内居然淤积了这么多药力。既然如此，那便顺势突破吧，时机正佳。嗯，能否突破，便看此招了。一下子突破到了三星大斗士，而且能量还在节节攀升，果然是个充满意外性的家伙。
。老师，如今我的能力，只能完整的控制着忽然暴涨的两星实力。若是再多的话，只能算是表面虚浮。可从长远来看，对我却并不算好。嗯，在力量面前还能把持本心，不贪不骄，知足而退，不错，不错。你的伤势已经完全恢复，接下来有什么打算？这次，并没能将父亲救回。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？以云宁在云南宗的身份，根本没必要说谎。可若他所说的是真话，凭我父亲大斗师的实力，怎么可能从斗王强者眼中凭空消失？肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯、但我感觉，父亲的事情一定是与云山有着一些关联。啊、老师，从玉片的灵魂力量来看，父亲貌似已经脱离了生命危险。但以现在我与云山之间的关系，他不可能让我父亲这般轻松的。嗯，你父亲的失踪，云山定然逃不了干系。但你父亲失踪的当天，必然是有着外人出手将其带走，整件事情一定是有着连云山都无法干预的势力介入其中。能在云灵面前神不知鬼不觉的带走我父亲。可我萧家似乎并没有接触或者招惹过这种强者，这一点我也不清楚。或许你可以问问你的青梅竹马的小女友。老师的意思是，薰儿知道这件事的前因后果。具体情况我也不清楚，不过那小妮子背后的势力大有来头。既然这样的一个人能来到萧家，想必与萧家可能也有些瓜葛。等你下次遇见他。问问他是否可以帮你找到一些线索吧。嗯，好在现在父亲暂无生命危险，但还是要尽快找到线索在出发前，我们先将此物炼化。老师，这是我在炼药师工会交易集市中得到的。这是一种储存器，如果不出我所料，这种玉片储存器应该是焚炎谷的杰作。焚炎谷？那是什么？那是斗气大陆上的一方势力，如论起实力，可比云南宗强上许多。他们以修炼火属性功法著名大陆，专走狂暴攻杀路线，在大陆上也算别树一帜，比云兰宗强上许多。<笑>不要高看了云兰宗，如今他们就算有了一个斗宗强者，那也只能勉强算是在一流势力里面垫底而已。你以前生活的仅仅是这片大陆的一个小角落而已，而等你真正深入其中时，我相信你会喜欢上这个精彩绝伦的世界，不过你也要清楚，不论身在何处，内心的强大才是最重要的。我对你很有信心。我记得当初老师说过，只要我努力收集异火，便能够替你炼制出完美容纳灵魂的躯体。那这，可以说是一种另类的复活吗？看来老师对这件事很是在乎。这三年
，老师为了帮我变强，付出了无数心血，而我却为了那所谓的三年之约，差点将老师的事情忘得一干二净。更因莫成之事，害到老师沉睡，学生感到非常自责。说来惭愧，当初认识你，并决定把我费尽千辛万苦方得来的焚诀交给你，主要目的，便是利用你。等你日后修炼成功，再命你使用融合出来的火焰，替我炼制出可以容纳灵魂的躯体。但看着你在逐渐成长中展现出惊人天赋后，不知不觉的再次倾注了自己的感情。本以为自己可能会再错一次，但我在沉睡时，看到了你那么拼命、忍辱负重的为了唤醒我所做的一切。这三年，多亏老师了。您的为人，学生最清楚不过，只是学生愚笨。这么晚才明白您对我的期望，让老师担心了。一日为师，终身为父。学生向您保证，从今往后再也不会辜负您的一番苦心。唉，你这孩子，一段时间未见，还变得多愁善感，会体贴人了。放心吧，老师，您那复活之事，学生以后会牢记在心。<笑>看来老夫这次真的没有再看走眼，能遇到你这般出色的学生，我的好运还没有燃尽呢。对了，老师，炼制躯体至少需要几种异火相融？应该是三种。三种，青莲地心火，加上老师的古灵冷火。哎，那岂不是在收集一种，便可以替您炼制新躯体了？嗯，应该可以。我记得老师以前说过，在迦南学院中便是有一种异火的踪迹吧，叫什么？陨落心炎。哦，陨落心炎，看来这次去迦南学院又多了一项任务啊。老师，伤势恢复的如何了？云儿，我问你，你身为云兰宗一宗之主，为何三番两次的对萧炎手下留情？别以为我看不出你与萧炎之间的瓜葛，难道你忘了这些年我都是怎么教导你的了吗？没有，师父，您的教导弟子谨记在心。只是他曾对弟子有过救命之恩，所以……荒唐！萧炎杀我大长老，毁我云兰宗。此子乃我宗心腹大患，去将他带回来。老师，此事是否需要再谨慎考虑一下？为了萧炎一个小辈便全宗出动，怕会让我们在加马帝国中的声誉受到。一群跳梁小丑而已，加马帝国平静太久。也该大清洗一次了。接下来，我将会带领云兰宗，达到以往任何一任宗主都未曾达到的新高度。记住，你的一切都是我给的。时刻记住你的责任。既然宗门选择了你，你就必定孤独一生了。老师，我很好奇，等你复活之后，实力是否能达到以前的巅峰状态？刚开始或许会有些生涩，不过只要彻底熟悉了新的躯体，恐怕会比以前更上一层楼。那会达到什么地步？<笑>
，十回合内击败云山，不费吹灰之力。哇，那至少也是斗尊强者。知道这是什么？<笑>这回你可捡到宝贝了。这天火三玄变是一种十分玄奇的高级秘法。秘法？除开功法和斗技，大陆之上还存在着一些特殊的秘法，能够大幅度提升本体实力。当年在乌坦城，你那小女友便是用了一种高级秘法，使得自己的力量在短时间内瞬间提升。秘法极为罕见，其稀少程度足以跟一些地阶高级功法相媲美。这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，对于拥有奇异火焰的人来说，无疑是千金难求之物。想要修炼此种秘法，修炼者必须是活属性，且必须拥有至少一种奇异火焰。那用我的青莲地心火是否可以修炼？当然，异火是最佳的选择。这天火三玄变，有薰儿当年施展的秘法强吗？嗯，所有的秘法大多都是以压缩或透支般的方式来获取力量，虽然会让人的力量在短时间内暴涨，可事后身体却是会出现极大的损伤。那薰儿她之前……放心，从她当年使用秘法后依旧气色红润来看，她并未有太大的损耗。这便是可以看出两种秘法的优劣了。这小妮子，虽然天火三玄变对自身的损伤的确较大，可提升力量的幅度却极强。所谓三玄变，就是能够使人的实力接连暴涨三次。当年焚炎谷的谷主只是个五星斗宗，可凭借天火三玄变的三次爆发，击退了一名斗尊强者。哦。这秘法竟能跨越如此巨大的等级进行战斗。现在将你的精神融入这股能量中。天火三玄变是靠着某种特殊的方式，将体内深处与火焰共生的能量迅速引导爆发而出，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。如想要达到三次爆炸，就必须以三种火焰进行修炼。那焚炎谷谷主只拥有一种异火，而另外两种火焰仅仅是兽火，便可以将自身的力量提高到内万程度。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。没想到这焚炎谷的镇谷秘法竟然会流落到加玛帝国。炎火内域府的老头，当年老夫想要借阅一下都不肯，如今还不是落到了我弟子手中？若是他知道了的话，恐怕又要暴跳如雷喽。天火三玄变的修炼方式还真是古怪，不知道是什么怪才，竟然创造出这样的秘法。不过，这玉片中却仅仅记载了第一种的变化，或许是焚炎谷的手段吧。这样，就算秘法被外人侥幸得到，也难以修炼完全。一重就一重吧，正好我体内也就只有一种异火。小野，接下来的行动要极为小心，周围有着不少强度不一的气息。
虽然云山在你体内残留的那道印记被我压制的极低，可他们依然能够借此粗略摸清你的大体方位。啊啊察觉到了你的飞速移动，正有大批的云岚宗弟子从四面八方赶来，还好有沿途的捕兽能阻拦他们一下。不对，啊、是云岚宗的长老。云岚宗在魔兽山脉的全面搜捕仍在继续，萧炎暂时隐匿于一处洞穴，一举突破至三星大斗师，并在药老的指导下参悟出可以跨越等级战斗的秘法——天火三玄变。父亲的生死依旧令萧炎牵挂于心，与药老明确了未来的打算后，萧炎准备动身。离开加马帝国，利弊已经很明显了。诸位还有什么见解？嗯，加老，我没有异议。无论怎样选择，穆家都会一如既往的效忠皇室。嗯。难道你们忘了，之前炼药师大会上，萧炎帮助加马帝国对抗出云帝国的恩情了吗？呃，这个，萧炎这小家伙的潜力颇深，拉拢过来的确对帝国有利。但现在我们出手阻拦云岚宗，将萧炎放走，那就相当于直接与云岚宗正面为敌，而那时，我们的关系将不可调和。毕竟，萧炎还需要一定的成长时间。云山从来不是一个淡泊名利之人，就算我们之后一味忍让，他的野心也终会暴露无遗。海波东，我定然需要更加宏观的，以加马帝国的利益去考虑此事。虽然这样，确实会舍弃一些人情世故。我看你考虑的并不是加马帝国的利益。而是你们皇室未来是否可以稳固吧？还不用管他，让他去吧。那三个云岚宗长老实力不弱，所以对你体内能量残痕的感应会比常人更清晰一些。而且这片区域并没有太过高级的魔兽，有了那三个长老的气势压制。魔兽们也不会再对云岚宗弟子们的搜索造成太大威胁。可恶！若是再任由他们这般搜索过来，迟早会成为笼中之鸟。他们要搜寻的范围暂时还比较广，想离开加马帝国倒也不难。只要你避开那三个老家伙所在的位置，其他的云岚宗弟子不足为惧。小心前面的埋伏！跑！
得到长老们的命令吗？一旦遇到萧炎，切记不可与之应战，只要全力将之跟进便好。小野，现在有些麻烦了。三个长老正在快速接近，而在我们周围已经聚集了大量云岚宗的弟子，可他们并没有靠近阻拦的趋势。他们是在等那三个长老过来吗？要赶快隐藏起来，尽量不要暴露。等天黑之后，再借助密林的掩护，趁机冲出他们的包围圈。嗯，也好。云雷长老，他应该就在这儿附近，保持包围状态，所有人不要动。是。这些家伙究竟在搞什么鬼？怎么都停下来了就算是筋疲力尽了，也不至于没有一点行动吧。不管了，现在是时候了。啊、这股气势，是斗王！该死的，这些家伙原来是在等待援兵。萧炎身上的能量痕迹，不管如何压制，都逃不过与老宗主功法一脉相承您的法眼。宗主，萧炎杀我云岚宗弟子，罪不容恕，还请宗主出手，将萧炎体内那道能量痕迹彻底诱引出来。宗主。飞行部队，追！
竟然还有这种大规模的飞行部队！少爷，尽量支持下去。再给我一些时间，你体内被云云引发出来的那道能量痕迹便可以压制。葬身之时。而且他身上所散发出的白光也是越来越弱，看来他是在压制着体内印记的波动。不要再保留了，若是再让他从我们手中逃脱，还有何脸面做这长老？是。持续下去，会再次对您的灵魂力量造成损伤的，老师，老师。萧家伙跑这么快，不想细聊聊萧家人临死前的惨状吗？你猜对了，那天晚上我跟云胜都在场。他们所有人哭得撕心裂肺，下跪向我们求饶啊！哼，但还是很遗憾。还有一件挺重要的事情，我想告诉你，在我们慢慢折断你父亲四肢的过程中，他曾悄悄地跟我说：“放过我，求求你。<笑>”你应该已经到了极限，下面就交给我吧
老宗主说过，你需要为自己的鲁莽付出代价。别看了，已经没有退路了。你们没能抓到我的父亲，那又能怎样？估计他现在已经成了一个废人。<笑>因为你的举动，现在我们云岚宗的人已经前往萧家。现在仅剩的萧家族人可能已经不在了。你知道，我们不会放过你们家族任何一个人的。而在这之后，我也会亲自找出你的父亲。来吧，混蛋！来吧，混蛋！世为代表的加玛帝国各大势力的纷纷沉默，让一心想助萧炎的海波东失望而归。另一边，萧炎体内的能量印记被云云点燃，飞行部队的追杀铺天盖地。面对残杀自己族人的云岚宗长老，萧炎决定直面仇人，利用七彩吞天蟒支配魔兽的能力作为掩护。萧炎冒着被反噬的巨大风险，开启天火三玄变。
现在最好不要轻举妄动。海波东，从现在起，你与你的米特尔家族就是我们云岚宗的敌人。萧炎，永远都不要停下前进的脚步。你潜在的帝王意识正在接近苏醒，他是你与生俱来的天赋，所以不要回头，走你自己认为正确的路，准备迎接你崭新的人生吧。都是海老的人，可能你还不清楚他老人家年轻时的身份。这是魔兽山脉的地图，你可以借助他离开加马帝国，从这里往南走，森林的尽头就是加马帝国的边境。只要出了这里，云岚宗再想要抓你，就困难许多了。萧炎非常清楚，你与海老这般举动。会给米特尔家族造成多大的麻烦？姐姐相信你，日后再见时，你将会成为真正的强者。这一点，三年前我便相信。亚飞姐，我萧炎不是知恩不报的畜生。你与海老今日之情，我萧炎至死难忘。好了，快走吧。云岚宗的后援也快赶过来了，后面还有一个云韵呢。萧、嗯、炎日后再回加马帝国，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞
，帮我也向海老说一声，谢了。小家伙，姐姐等着你回来。三年前我便知道，这小小的加马帝国留不住你。以你的天赋，那辽阔的大陆，方才是你展现实力的舞台。我相信，待你回来之日。即使是云兰宗，也只能在你的脚下匍匐颤抖是吧？我也是迫不得已，作为云兰宗的宗主，我必须担负起宗主的责任。只要你跟我回去，我会尽力保你性命。小燕，我们不要再将事情闹大了，好吗？我与云兰宗之间还有半点调和的可能吗？ 你好歹也是一宗之主，不会连这点事实都看不清吧？不要废话了，你我早已经没有半点关系。动手吧，做你该做的事情。真的不跟我回去吗？带着我的尸体回去。
云兰宗也不会放过你的。我知道，你是不想让我为难，但我做不到。还是心太软了。你的身份让你只有一条路可选。那天在云兰宗，我就已经明白了。你还不走？我相信，现在的你才是当年那个山洞中的云芝。云韵便是云芝，云芝便是云韵，这你应该早便知道。而且在云岚山时，你不是说，从此以后，不管云韵云芝，都与你没有任何关系了。可我倒还是希望你不要再回来。只不过，或许真的按老师所说，我得孤独一生了。